Witajcie, Rafał z tej strony. Jesteśmy jeden dzień po wprowadzeniu Mini 2 na polski rynek. Dużo już zapewne widzieliście recenzji, sponsorowanych recenzji, gdzie użytkownicy dostali drony, a ja jestem, myślę, jednym z pierwszych osób, która nie dostała tego drona. Jest to dron zakupiony w Katowicach przez Adama wczoraj za 3000 zł. Dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda relacja Mini 1 do Mini 2. Z tych recenzji, które widziałem, powinniśmy znaleźć około 20 różnych cech, które dzielą i sprawiają, że ten, ten maluch kosztuje kosztuje prawie 3000 zł na rynku polskim. Zatem nie ma co gadać więcej, tylko do dzieła i zaczynamy. Dobrze, zobaczmy na pierwszy rzut oka, czym się różnią. Przede wszystkim, jak zobaczycie, w komplecie z Mini 2 otrzymujemy tą klamrę, tą opaskę do spinania śmigieł. Tego nie było w wersji pierwszej. To faktycznie jest teraz w wersji drugiej. Bardzo praktyczny gadżet do zapinania i do tego, żeby włożyć na przykład Mini do kieszeni. W starej wersji mieliśmy jeden pasek srebrny lub dwa paski srebrne, w zależności od tego, w którą stronę się śmigła obracały. Widać wyraźnie, tutaj jest cienki, gruby, cienki, gruby, pojedynczy, pojedynczy. To była ta różnica. Jeżeli chodzi o dwójkę, mamy jednorodne oznakowanie i to, co widać tylko, to są takie koniuszki w tym miejscu, Wyraźnie widoczne są oznaczenia takimi paseczkami i to oznaczenie też było w wersji pierwszej. Dzięki temu można zorientować się, czy to jest śmigło, które się kręci w prawo, czy w lewo, czy zgodnie z wskazówkami zegara, czy nie. To jest ta różnica. Kolejna sprawa, która dzieli te dwa drony, to są osłony na śmigła. Jak pamiętacie, tutaj w wersji combo w jedynce mieliśmy klatkę, która też wielokrotnie sprawiała, że drona nam porywał wiatr, ale do lotów w pomieszczeniach jak najbardziej. Tutaj niestety w dwójce już tego nie ma, czyli nie dostajemy wersji combo za prawie 3000 zł właśnie tych osłon. I przez to można powiedzieć, trzeba bardziej uważać też na pewno na loty w pomieszczeniach. W jedynce mieliśmy tutaj z tyłu tylko lampę statusu, natomiast dwójka ma oprócz lampy statusu też przycisk Quick Transfer, który służy nam do łączenia się z urządzeniem mobilnym, a zarazem do przesyłania szybkiego wideo i fotografii bezpośrednio na urządzenie mobilne. Naciskamy ten przycisk przez 4, 5, sekund mniej więcej view album druga rzecz, która jest charakterystyczna to jest lampa lampa statusu przednia, która jest zorientowana w tym miejscu, na przodzie można zmieniać kolory w aplikacji następna sprawa, która odróżnia te dwa drony to jest na pewno akumulator Tak wygląda komora akumulatora, tak wygląda sam akumulator w dwójce, analogicznie wygląda to tak. Spróbujmy w takim razie załadować akumulator z jedynki do dwójki. Działa. Działa jak najbardziej. Mamy światło i mamy lampę. A teraz spróbujmy załadować akumulator z dwójki do jedynki. Niestety on jest większy, bardziej pękaty. Nie wchodzi nam tutaj. Czy wnioski są takie, że akumulator z jedynki jest bardziej uniwersalny, natomiast z dwójki jest tylko przeznaczony właśnie do dwójki. Ale co ciekawe, ten akumulator nowy ma już cechę inteligentnej baterii, czyli rozładowuje się sam. Na razie z aplikacji nie możemy jeszcze wybrać czasu rozładowania, ale z informacji, które przekazało nam DJI wynika, że tutaj już mamy do czynienia z inteligentną baterią. Zobaczmy jak wyglądają w takim razie parametry, jeżeli chodzi o napięcie 7,7V i mamy pojemność 2250 mAh. Natomiast w starym modelu mieliśmy nominalne napięcie 7,2V i 2400 mAh. Czyli widać, że napięcie jest większe, ma większy power ten dron. Maksymalne napięcie, jakie tutaj jesteśmy w stanie w nowym osiągnąć to 8,8, natomiast w starym 8,4. 
Słuchajcie, teraz mam bardzo fajną wiadomość, a mianowicie wzorem poprzednich modeli DJI do każdego nowego modelu staram się przygotowywać przewodnik online, przewodnik użytkownika, gdzie znajdziecie kwestie bezpieczeństwa, kwestie obsługi, eksploatacji, następnie sprawy związane ze studium przypadku poszczególnych możliwości i też pokazuję jak zastosować projekty kreatywne i wykorzystać potencjał tego drona. Zachęcam Was bardzo serdecznie do skorzystania z tego przewodnika. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Kolejną różnicą stanowi aparatura. Model pierwszy miał klasyczną aparaturę mawikowską, mniejszą, gdzie urządzenie mobilne było przypinane na dole. Połączenie i ładowanie poprzez mikro USB. Natomiast na dole widzimy dwie aparatury. Pierwsza z nich po lewej stronie to jest aparatura z Mavica R2 którą mamy już od maja dostępną. Druga aparatura jest to aparatura z Mini 2. Różnice pomiędzy nimi są następujące. Tutaj mamy przycisk Return Home, jak widzimy jest dodana też pauza i tryby też są inaczej oznaczone. Tutaj mamy Cine, tutaj mamy Tripod. Jeżeli chodzi o klawisz funkcyjny i przełączanie pomiędzy zdjęciami a wideo wygląda na to, że to jest to samo. Pozostały układ jest też ten sam, z tyłu też tak wygląda jak poprzednio, czyli żadnych różnic oprócz tych, o które, o które wspomniałem nie mamy. Czyli mamy do czynienia już z, większym, z większą aparaturą, o ile ta stara była bardziej mobilna, to tutaj faktycznie jest, zajmuje ta nowa dużo miejsca, ale jednocześnie stanowi też źródło zasilania w formie powerbanku, bo można podładować sobie urządzenie mobilne z tej aparatury. Teraz spróbujemy sparować aparaturę z Mavica R2 z Mini 2. Jest to ciekawa sprawa. Robimy to w ten sposób, że najpierw włączamy urządzenia, podpinamy urządzenie mobilne i teraz wchodzimy do menu Control Connect to Aircraft i w tym momencie mamy w trybie parowania i z tej pozycji przyciskamy power przez 4-5 sekund mniej więcej. Mnie nie udało się sparować niestety kontrolera z Mavic R2 z Mini 2, nie wiem czy to jest możliwe. Natomiast to co jeszcze odróżnia tutaj to widzimy, że są inne diody. Tutaj mamy zielone diody w nowym kontrolerze, w R2 są to diody białe. To co odróżnia jeszcze Mini 1 od dwójki, to jest torba, którą dostajemy w wersji combo i faktycznie to fajnie wygląda. I ona bardzo przypomina torbę z era dwójki. Zobaczmy czy jest identyczna. Mogą być delikatne, bardzo kosmetyczne różnice, ale układ jest dokładnie ten sam, jeżeli chodzi o torbę. Też mamy tutaj kieszeń. Natomiast tutaj różni się na pewno logotypem, bo reszta wygląda bardzo podobnie. To samo jest z hubem do ładowania. Jest inny szary, starszy model był czarny, natomiast można ładować też te stare akumulatory w nowym hubie. Przynajmniej wchodzą, ale jako że mamy inne napięcia, ja bym tego nie proponował. Następna cecha, która różni te dwa drony i zaczynamy już mówić o dosyć istotnych sprawach, to jest bitrate. W jedynce mieliśmy bitrate zaledwie 40, 40 megabitów na sekundę. Jeżeli chodzi o dwójkę, mamy 100 megabitów na sekundę. Jest to bardzo duża różnica i faktycznie tutaj, jeżeli mówimy o wideo do wykorzystania może nie profesjonalnego, ale do małych zleceń zdecydowanie dwójka się wyróżnia. Cecha, o której nie wspomniałem wcześniej, to jest gniazdo, jeżeli chodzi o komunikację drona i faktycznie tutaj w nowej wersji mamy USB typu C w wersji starej micro USB i co ciekawe zarówno jeden jak i drugi dron mogą być ładowane poprzez powerbank bardzo wygodna sprawa i faktycznie będąc na wyjazdach czy na weekendzie na wypadach weekendowych jesteśmy w stanie sobie podładować z powerbanka Kolejną nowością jest dodatkowy quick shot, a mianowicie boomerang. W jedynce nie mieliśmy go, natomiast w dwójce już pojawia się boomerang. Czekamy na asteroid.
Jeżeli chodzi o prędkości maksymalne, w trybie normalnym mieliśmy do tej pory 28,8 km na godzinę w 1 C. Wzrosła ta prędkość maksymalna do 36 km na godzinę, czyli do 10 m na sekundę. Jeżeli chodzi o tryb sportowy, z 46,8 km na godzinę do, 50, do 57,7 km na godzinę. Faktycznie duże prędkości w tej chwili jest w stanie mini dwójka osiągnąć. Różnica, którą powinniśmy poczuć za chwilę będzie dotyczyła trybu normalnego i sportowego. Przejdźmy w takim razie w tryb normalny. W tej chwili lecimy do przodu. Zobaczmy jaki osiągniemy tutaj, jaką wartość osiągniemy. 9,5 prawie 10 metrów na sekundę. Przejdźmy w tryb sportowy i polecimy do tyłu. Wow, około 15 metrów na sekundę nawet osiągamy w tej chwili. On pięknie leci w trybie sportowym. Jest bardzo mocny. Powoli przechodzimy do sedna sprawy, a mianowicie fotografie i tutaj jest bardzo bogato. W porównaniu do miniaka jedynki jest mega bogato, bo tak, po pierwsze otrzymaliśmy rawy, możliwości strzelania zdjęć w formacie RAW. Druga rzecz to są panoramy. Mamy panoramę 3x3 albo 180 stopni lub też sferyczną. Trzy możliwości plus do tego AEB, czyli naprawdę jest duży postęp w porównaniu do tego, co mieliśmy w wersji pierwszej. Słuchajcie, kolejną nowość stanowi cyfrowy zoom. Możemy powiększyć wideo w trybie live właściwie i to jest bardzo fajna sprawa na przykład dla transmisji. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, już wcześniej w Mavicu R2 mieliśmy taki, taką aktualizację firmware'u i to jest bardzo fajna sprawa. Mamy dwukrotny zoom dla rozdzielczości 4K, trzykrotny dla 2.7K i czterokrotny zoom cyfrowy dla 1080, czyli dla Full HD. Trzeba pamiętać oczywiście, że to nie jest zoom optyczny, tylko cyfrowy ale mimo wszystko to pomaga, szczególnie jeżeli wykonujemy coś gotowego, na przykład transmisję na żywo. I 1080, czyli Full HD. Zoom jest większy, czterokrotny i to faktycznie można trochę poszaleć, jeżeli chodzi o to, co widzimy. Patrząc na te dwa drony, jeżeli mamy je w rękach, to co jest ciekawe, to są ramiona, jak pamiętacie, Ramiona mini jedynki to jest pięta achillesowa i bardzo często te ramiona się tutaj łamią przy kolizjach. I mam wrażenie, że przy jedynce one były bardzo, bardzo delikatne. Natomiast to, co zrobili teraz w dwójce, one są solidniejsze. Tutaj nie ma tego wypełnienia taką miękką pianką, tylko są wypełnione twardą masą z tworzywa. To jest jedna rzecz i są sztywniejsze zdecydowanie. To jest to, co można powiedzieć tutaj a na podstawie tego, tych prób wygięcia. Tylne ramiona może nie są tak bardzo odczuwalne, ale zdecydowanie te przednie e, jak najbardziej tak. Słuchajcie, następna kwestia to jest porównanie kamer, możliwość zamontowania filtrów. Wygląda to bliźniaczo. Nie ma tutaj żadnych różnic praktycznie, jeżeli chodzi o mocowanie gimbala. Jest też to samo. Natomiast to, co widzę, to jest jedyna różnica w tym oznakowaniu 4K. To wszystko. Także patrząc na te różnice podstawowe 4K i ten bitrate duży, one robią bardzo dużą faktycznie różnicę. Wysoki bitrate 100 megabitów na sekundę to jest jedna rzecz. OQ-Sync bardzo dobry zasięg i faktycznie rozdzielczość 4K. Czasami zdarza się w tych tańszych modelach, że mamy rozdzielczość 4K, ale bitrate jest niewielki. Wcześniej mieliśmy w modelu pierwszym 2.7K rozdzielczość, ale bitrate jest zaledwie 40. W tej chwili mamy 4K i bitrate 100, także ta różnica jest naprawdę dość mocna i to jest odczuwalne. I tutaj słuchajcie, chciałbym trochę odejść od tematu takiego bezpośredniego porównania samych cech dwóch dronów, a mianowicie chciałem powiedzieć o wsparciu SDK i model numer 1, czyli Mavic Mini, 
ma tę wielką zaletę w stosunku do Mini 2, że jest wspierany przez SDK, a jednocześnie dzięki temu możemy korzystać z aplikacji trzecich dostawców, między innymi na przykład Litchi, gdzie mamy możliwości takie jak Follow Me, Orbit, będzie zapewne niedługo Waypoints czy AEB, tego typu sprawy. O tym trzeba też pamiętać, że są takie możliwości i właśnie na korzyść Mini 1 przemawia wsparcie SDK. Pamiętajcie o tym. Słuchajcie, siedzę przy audycji tego filmu już 4 godziny, ale jak dotrwaliście do tego momentu, to muszę Wam zrobić jakiś bonus, a mianowicie opowiem, jak było dzisiaj podczas tych prób i dlaczego dwójka jest taka mocna, a mianowicie przez dwie godziny latałem dwójką, później przesiadłem się na jedynkę, dosyć wiało i słuchajcie, to było bezpośrednio po tym, jak robiłem próby w trybie sportowym w dwójce, no i też przełączyłem na tryb sportowy w jedynce i kurczę, jak mnie poniosło razem z wiatrem. Słuchajcie, pierwsze 100 metrów i od razu zdjąłem nogę z gazu i myślę sobie, kurde, dobra, wracamy i ten dron przestaje w ogóle reagować na to, co robię i druga rzecz, że straciłem sygnał, straciłem sygnał mniej więcej na minutę i pogodziłem się z tym, że stracę też mini, ta minuta to była chyba najdłuższa minuta dzisiaj ale po minucie ja poszedłem w jego stronę, mniej więcej 100 metrów zdążyłem przejść, odzyskałem sygnał i zdołałem tego drona ogarnąć, ale widzę, co to znaczy Ile osób też miało z tym właśnie problemy, ile, ile osób, ile użytkowników dramat przechodziło i właśnie ten, ten okusing i wiatr to są te dwie cechy, które chciałbym tutaj postawić na miejscu drugim i pierwszym, bo są naprawdę mega i są jednymi z najfajniejszych, jeżeli chodzi o miniacza dwójkę, to sprawia, że jest, jest bardzo mocny, odporny na wiatr, ma dobry sygnał i dzięki temu nie stracimy go tak łatwo, jak wielu użytkowników traciło jedynki. W najbliższych dniach będę nagrywał więcej materiałów na temat Mini 2 na pewno. Natomiast już dzisiaj chciałem Was zaprosić do swojego warsztatu online'owego dotyczącego eksploatacji. To jest przewodnik użytkownika Mini 2, gdzie zawrę szereg użytecznych spraw związanych z eksploatacją, bezpieczeństwem, kwestie prawne, też informacje dotyczące aplikacji. Pokażę studium przypadku, czyli jak wykorzystać tego drona i jak uzyskać z niego jak najwięcej, plus do tego projekty kreatywne. Bardzo serdecznie zapraszam, link znajdziecie poniżej pod tym filmem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i w nagrodę dla wytrwałych umieszczam link do pliku RAW, które dzisiaj wykonałem, właśnie Mini 2, zobaczcie sobie, jest ten folder na dysku Google, a link właśnie w opisie pod filmem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!